Este jueves vamos a hablar de la arteriosclerosis. ¿Qué significa esta palabra? Significa arterias endurecidas. Arteriosclerosis es endurecida, dura. ¿Y cómo se forma la arteriosclerosis? De la cual ahora no se habla mucho. Se suele hablar al principio de Alzheimer y eso, pero no se habla de arteriosclerosis, que es lo que sucede en la mayor parte de las personas que tienen depósitos de calcio en, en los vasos sanguíneos. Mira, ¿cómo se forma la arteriosclerosis en nuestros vasos? Los los primeros se forman los ateromas, que son depósitos de lípidos y colesterol en el interior de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias. ¿Dónde se producen esos depósitos? Los depósitos de grasas sólidas, o sea, de grasas saturadas y colesterol, se producen donde hay una peladura, una lesión en un vaso sanguíneo, es donde se forman primero unos trombos para evitar que haya un derramamiento de sangre y en, en esos primeros trombos que se forman es donde se empiezan a depositar las sustancias sólidas o pastosas que lleva la sangre, que son las grasas saturadas y el colesterol. Pero es que el colesterol es miscible con las grasas y por lo tanto van juntitos. De modo que podemos decir que la arteriosclerosis se forma. Primero, donde hay una lesión, se hacen unos depósitos, de, se forman unos trombos para evitar que haya un derramamiento y a partir de donde hay esos trombos empiezan a depositarse las grasas saturadas y el colesterol, que son las grasas espesas que hay en la sangre. Esos ateromas que hacen, estrechan el paso de los vasos y después se calcifican, o sea, los ateromas estrechan el vaso, pero el calcio que, las sales de calcio que forman después los endurecen, o sea, tenemos un estrechamiento de los vasos sanguíneos que además se ha vuelto duro y eso significa que si hay una subida de presión y el vaso duro no puede no, no es elástico, ¿eh? no deja el paso al pulso de sangre con facilidad, se puede romper y podemos tener un derrame. Entonces tenemos que, tenemos que evitar, primero, que dure la lesión en los vasos. O sea, los vasos tenemos que procurar que las paredes, cuando se hace un daño, una lesión, una peladura, se arregle enseguida. Y eso se hace con proteína. Nunca olvidéis que los vasos son proteínas. Para lo cual se necesita fósforo, magnesio, y, um, perdón, proteínas, fósforo, magnesio. Y si es si para fabricar colágeno, que hay mucho en los vasos, también vitamina C. Eso no lo olvidéis nunca. Que hay que desayunar bien, hay que comer bien, hay que cenar bien. Y en esas tres comidas tiene que haber además de, de la leche, del pan, tiene que haber algo alimentos con vitamina C y proteínas, porque entre otras cosas, además de para que no haya artrosis y de que no haya deterioros en los tejidos, para que el deterioro que pueda haber en el interior de un vaso se arregle enseguida, no se hagan entonces allí unos tapones que primero son trombos, después son ateromas y después son ateromas calcificados. ¿Por qué el colesterol? Porque fijaros bien, las, los ácidos grasos ¿eh? de las grasas saturadas si sí reaccionan con el calcio y dan doleato, palmitato, estearato, calcio. Pero es que el colesterol también puede reaccionar con el calcio. ¿Por qué? El colesterol tiene esta fórmula. Tiene un grupo alcohol. Y los grupos alcohol, cuando están en un hidrocarburo um, aromático, tienen acción ácida o sea, no funcionan como alcoholes funcionan como ácidos así como en un hidrocarburo de cadena mm, lineal que se llaman hidrocarburos alifáticos ¿no? en los alcoholes en un hidrocarburo aromático tienen acción y efecto de un ácido y además la prueba las personas mayores y los médicos sabrán que el fenol que tiene esta fórmula, también se le llamaba 
y le llamamos ácido fénico porque tiene, actúa como un ácido y como un ácido fuerte. De modo que no os olvidéis, no solo las grasas saturadas pueden producir arteriosclerosis, sino también el colesterol en exceso que puede llevar las grasas saturadas o que puede fabricar nuestro hígado con la glucosa que no quemamos. Con la glucosa incluso que puede venir de las frutas y de los zumos si luego no hacemos ejercicio físico. Con la glucosa la transformamos a través de la degradación de Endemeirjo en acetilcoa y con el acetilcoa que no quemamos en el ciclo de Krebs, que no quemamos con una actividad física, nuestro cuerpo puede hacer colesterol. No os olvidéis que si hacéis un una vida sedentaria, no se puede tomar exceso de frutas ni de zumos de frutas porque con el azúcar de las frutas nuestro cuerpo puede hacer colesterol y, pode, y podemos hacer arteriosclerosis. Hasta otro rato.